。不，我们要，我们真的要把我们中国的很多的一些好的传统、一些文化，要传到让外国的很多朋友要知道我们的文化有多深，嗯，对吧？这个是真的是给你留纪念。哇哦，赚到了。贵的，来快转起来吧，人家的了。跟哥买单啊！因为他看完这个呢，又能了解中国文化，又能想起 FKM 的所有家族成员。好的，好赚到了。你不可以喜欢这样的舞蹈风格吗？はい、えっとあの今回のディレクターに作ってもらったこの作品は中国のカルチャーもたくさん教えてもらったので振り付けだけじゃなくてこういう細かい歩き方とかこういうなんかあのお偉い感じとかも一つ一つ指導していただいたので本当に勉強になりました。ありがとうございました。あ、AC、这个舞蹈对你来讲很难吗？太难了。不。黑不往下了吧？老说不。动作密度，我练这个练了巨久。然后呢，他们都像那个《哈利波特》里面的很多魔法师，很厉害的魔法师。然后呢，我就像个普通人类麻瓜这。啊，那十一呢？十一哥，反正这次就是非常开心，能够跟马师就是陪他作画。马师在国风这个。作品方面是非常非常有他一手的，我是向他学习，所以我觉得跟马师合作非常愉快，啊，非常的可以做条咸鱼的感觉，<笑>在有必要的时候稍微翻两下身就好了。<笑>做条咸鱼，他已经。范范呢，跟上次的作品跟大叔们一起跳啊，和这次就感觉完全不同了吧？对。但是我可能因为上一个作品，然后就是走的有点远，回不来了。对，是的，走远了。<笑>他其实更喜欢我们那个。关键肖杰和石头一直都说：“范范，你还是适合我们 no no， 你知道吗？”是的，是的。最好笑，肖杰就是在我们排练的时候，他会跑过来说：“哎，你们穿针一定要，你知道那个线一定要。<笑>”亮点是。肖杰再次诠释了婚后男人的心酸哈。连连穿针引线都会了啊！好的，那我们感谢 FKM 态度大师带来的这个非常文化自信的作品，谢谢你们。好，谢谢。接下来，我们把舞台留给世界一流战队。黄潇跟乔治，他们两个是第一个，就基本上算是已经开了一个很好的头了。然后再加上马师他们这个阵容，然后马师的这种编排创意想法，他们第二个表演完之后，然后我们第三个，那个时候我就其实有压力了。OK， 哎，加油！来一个 ，OK， 世界一流，呜、哎！然后，所以我们上台前，世界一流，呜！我们喊完那一声，我觉得压力好一点，所以我们就上去了。我跟宇哥，然后一个 Chica， 就是我们都是那属于那种很刚的，可以一起去完成一些很刚的作品。哎，那要不要尝试一下功夫，跟他融入一下？正好我小时候也学过一些一点点。Right. Better, better. Yes, 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 yes. 哦，春林他的编舞就很快。很干净，就很像袁春。<笑>然后我呢，要不我醉拳吧。当时就觉得太极，好，所以给七卡定的是太极。太极功夫がどういうものなのかっていうのも今回初めて知りましたし、中国の歴史にこう中国の文化とか漢風について知るいい機会だったなって思います。はい。然后我们其实，在三三个人在配合里面呢，也想了一些很多的一些画面，就是靠技术的打磨，看能不能把那些我们内心想象的画面撑起来，挑战一下，看能不能就是说，玩一点不一样的东西。潘瑞队长，好，这次世界一流也是在表达我们的中国文化，比武大会，以武会友，请看。
之味道，行醉亦不醉，饮柔克刚，刚柔并济。刚刚是三六的声音吗？刚刚前面那个有一个刚柔并济。他们的作品挺好的，因为非常直给，啊，而且他们三个人的跳跳舞的质感非常的一致，跳出来的力量感啊，冲击力非常好。他们就是以功夫为主题的纯的舞蹈动作，全都是做那种高频的、高激烈的爆发力的舞蹈。我觉得这个其实挺难的。我觉得他和 Go Brother 是属于一种类型的起舞，就是技术。韩语这个课程还没有对，对，比较清醒。就韩语他学了几个最全的这个动作，但是并没有把他们自身舞蹈的优势表现的淋漓尽致。就是舞蹈一定不能是有那种哦，你这个融合了武术，应该是这个武术藏在他的舞蹈里面。你不一定要跳最全呐、啊，你可以跳最舞嘛，它就是一个融合了嘛。我们说到这个最全的时候，张艺兴在下面比划了一下。其实张艺兴他就很明白这个道理。你们是什么？你们是什么？你就是最全啊！哇！我点点有道道有感动的委屈我一下地，我一下地，要要艺兴队长在他在那儿练习的时候，他是。对着打框作，其实就是那个感觉了。谢谢春林、韩宇、西卡。下面，请现场的一百位评审在我倒数之后做出选择。如果你喜欢这个作品的话，就投出你手中的蓝色毛巾；不喜欢则不投。三、二、一，请选择。工作人员上台计票，谢谢。